Bueno, muy bien. Como habíamos eh, comentado en el video anterior, vamos a continuar con el teorema de Foster. ¿sí? El teorema de Foster publicó Foster allá por el año 1924. Cabe aclarar que estamos en, en las vísperas de, de cumplir 100 años de este teorema, de este paper donde se publicó el teorema. Así que nada, eh, fíjense la, la vigencia que tiene este método. Entonces, ¿de qué se trata? Eh, básicamente es algo que ya hemos nombrado y ahora le vamos a poner un poco de nombre y apellido. Dada nuestra imitancia como un cociente de polinomios par e impar, donde habíamos dicho que justamente vamos a tener un PDS y un QDS, lo podemos pensar como un S eventualmente, ¿no? esto no necesariamente tiene que tener todos estos términos, pero de la forma más general posible podemos pensarlo como S con un polo eh, presente en, en cero. S cuadrado más omega 1 al cuadrado. S al cuadrado más omega 2 al cuadrado. Y así todos los polos que quisiéramos. ¿sí? Eh, ¿sí? Hasta el polo N. Y de alguna forma... Eh, en el numerador vamos a tener la misma disposición, s más omega n más 1 al cuadrado. Disculpen que estoy escribiendo un poco mal mi lápiz. n más 1 al cuadrado por s cuadrado más omega sub n más 2 al cuadrado. ¿sí? Y así todos los ceros que yo quiera. Recordemos que incluyendo más ceros que polos, lo que voy a hacer es tener también un, pol, un, numera, un polinomio numerador par, pero de grado superior al denominador. Eso puede ser útil para qué? Para que justamente cuando nosotros hagamos una expansión en fracciones simples de nuestra imitancia, nos quede un k sub 0, un residuo en 0 ¿sí? del primer polo, más 2 k sub 1, un primer residuo k sub 1 o 2k sub 1 por s sobre s más s, mejor dicho, cuadrado más omega sub 1 al cuadrado más todos los términos que yo quiera incluir producto de los polos que, vea, que vaya a tener en, en el denominador y eventualmente como todo, podría o no haber presente un k infinito ¿sí? por s. ¿Producto de qué? De que justamente el orden del numerador sea mayor al orden del denominador. En el caso de que el orden del numerador sea mayor al orden del denominador, aparecerá este polo. ¿sí? Este polo que justamente traerá aparejado un residuo en infinito. Mientras que este polo va a estar ligado a la presencia o ausencia de un de, eh, polinomio denominador impar. Si el polinomio no es impar, nunca va a estar presente este elemento. ¿sí? Y, si el poli, y si el orden del numerador no es mayor que el del denominador, tampoco nunca va a estar este otro elemento. ¿sí? Nunca va a estar nuestro residuo en infinito. Entonces ya vemos que dependiendo de la formulación matemática de la imitancia, Tendremos o no tendremos residuos. ¿sí? Ya vemos dos formas muy sencillas de anular el residuo en cero, ¿sí? el polo en cero o el polo en infinito. Mientras que lógicamente los polos finitos van a estar más ligados a la aparición o no de estos términos, ¿sí? de esos factores. Por lo tanto, vemos que cada uno de los términos de la expansión puede o no estar. ¿sí? Entonces, dicho esto... Nuestra función imitancia, nuestra función imitancia ¿sí? ya está absolutamente definida. La vamos a definir como una sumatoria de términos. ¿sí? Y eso, por supuesto que tiene una connotación física, de acuerdo a que nosotros tengamos definida nuestra imitancia como una impedancia o como una admitancia. Dado que justamente cualquier asociación serie, perdón, cualquier asociación de suma de términos, va a traer aparejado, dependiendo sea una impedancia, ¿sí? una asociación serie de elementos, o ya sea una admitancia, una asociación en derivación. 
de elementos. Es decir, en este caso, serie de impedancias o en derivación de admitancias. ¿sí? Pero sí o sí, esto, ¿sí? es decir, la operación suma, trae aparejado una asociación que va a cambiar dependiendo si se trate de la imitancia de una impedancia o de una admitancia. ¿sí? Y eso va a dar forma ¿sí? al tipo de función de excitación que yo voy a estar definiendo. ¿Por qué? Porque o voy a tener una, una sumatoria de elementos en serie, o voy a tener en mi función de excitación una asociación de elementos en derivación. Y uno infinito y todas las ramas que yo quiero ¿sí? todas las ramas que yo quiero van a depender de la presencia o ausencia de estos términos ¿Mm? entonces no es ninguna novedad que justamente si prestamos un poco de atención a estos términos vamos a poder entender ¿sí? que, a qué se parecen cada uno de esos términos ya habíamos dicho cuando hablamos de las generalidades que justamente por ejemplo ya sea un término que tiene la forma de casero sobre S, dependiendo si se trata de una impedancia, estamos hablando de una impedancia que va a ser un capacitor de valor 1 sobre K0. Mientras que si hablamos de una admitancia, indefectiblemente esto va a ser un inductor en derivación de valor también 1 sobre K0. ¿Sí? Por otro lado, cuando hablamos de K infinito, por S, si se trata de una impedancia, no tiene más remedio que ser, la podemos ver justamente, si ya se, trazo, si se trató en K0 de un capacitor, no hay más chance que en alta frecuencia o en infinito, se trate de un inductor, eso lo podemos ver o por complementariedad de este elemento o por la forma matemática que tiene este término. ¿sí? va a ser un inductor de valor k infinito del mismo modo en términos de una distancia esto va a ser un capacitor de valor k infinito también entonces fíjense que del mismo modo como siempre aparece eh, los conceptos de los elementos duales ¿sí? capacitor en serie de valor 1 sobre k0 inductor en derivación de valor 1 sobre k0 dependiendo cómo yo interprete esa función matemática de la imitancia ¿Mm? Bueno, vamos a, al que tal vez era un poquito más críptico, que era el 2K sub i por S sobre S cuadrado más omega sub i al cuadrado. ¿Sí? Este ya habíamos dicho que se trataba de un tanque. Ahora vamos a ver justamente cómo es que se trata de un tanque. Bueno, lógicamente, si esta forma matemática antes de pasar a uno u otro la podemos pensar como 1 sobre s cuadrado sobre 2k sub i por s, donde s y s cuadrado lo simplifico, y en este caso como eh, directamente 1 sobre s por 2k sub i sobre omega sub i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, uy, perdón. fíjense lo siguiente, prolongo un poquito esta línea esta otra fíjense lo siguiente dependiendo esto sea una z ¿sí? lo que voy a tener acá va a ser una impedancia serie de una asociación paralela de un capacitor ¿sí? y un inductor ahora cómo asociamos a cada uno de ellos esto ya lo sabíamos que iba a ser un tanque ¿sí? ahora fíjense lo siguiente esto va a ser un inducto, eh, perdón, un capacitor, ¿sí? dado, que esto es una asociación, dado que todo esto es una Z, esto va a ser una asociación de admitancias, entonces esta admitancia primera va a ser un capacitor de valor 1 sobre 2KI, 1 sobre 2K sub i, mientras que este inductor va a ser de valor 2K sub i sobre omega sub i al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Del mismo modo, ¿sí? como ya lo venimos haciendo hasta ahora, podemos pensar al dual como una rama en derivación de dos elementos en serie, donde el capacitor va a tener el valor del inductor, 
2k sub i sobre omega sub i al cuadrado y el inductor va a tener valor 1 sobre 2k sub i ok muy bien entonces vemos de esa forma vemos cómo los residuos están directamente vinculados al, eh, al valor de los componentes por eso es que recordamos un poquito en este momento las generalidades de una función de excitación nos restringen a que los residuos en las singularidades, en los polos, sean valores positivos. ¿sí? Dicho esto, y encontrado este correlato que hay entre cada uno de los términos de la expansión en fracciones simples de una imitancia con un elemento circuital, vemos que justamente vamos a tener lo que se denomina Foster serie, si lo quieren, como justamente una función de excitación que va a estar dada por un elemento capacitivo de valor 1 sobre k sub 0, seguido por tantos tanques, ¿sí? tantos tanques, como términos como polos complejos conjugados tengamos y finalmente puedo no tener como último elemento de cierre un inductor que es el término acá infinito y si se fijan esta es la única posibilidad que nosotros tenemos para modelar circuitalmente cualquier función de imitancia transcribo acá los valores que teníamos que habíamos calculado y vemos que el capacitor es de valor 1 sobre 2 2k1 y este valor va a ser de 2k1 2k1 sobre omega 1 al cuadrado 2k2 sobre omega 2 al cuadrado 1 sobre 2k2 y k0 ok del mismo modo podemos pensar el foster paralelo o foster derivación que va a ser el, directamente el dual del anterior ¿sí? todas ramas en derivación como lo habíamos anticipado 1 sobre k0 y cada resonador va a ser una rama en derivación compuesta por una, un tanque serie de valor 2k1 sobre omega 1 al cuadrado correcto y 1 sobre 2k1 ¿Sí? lo mismo para todas las ramas series que yo tenga ¿Sí? 2k2 sobre omega 2 al cuadrado 1 sobre 2k2 y eventualmente todas las ramas que yo tenga de, de resonadores y eventualmente un capacitor que va a ser el K infinito ¿sí? entonces fíjense como Foster Serie y Foster en derivación son, son absolutamente duales ¿sí? nuestra FDS a ver si puedo gracias nuestra FDS igual a una ZDS y nuestra FDS, la misma SDS igual a una IDS, da lugar a dos representaciones duales de la misma imitancia. ¿Ok? Muy bien. Ya presentados los dos, las dos formas de obtener, eh, de obtener nuestra red circuital a través de la, del método de Foster, que es básicamente... La expansión en fracciones simples resta hacer un ejemplito, ¿sí? un pequeño ejemplito, para que se familiaricen con cómo podemos hacer el cálculo. Si tú dada una FDS, que va a ser 2 por S cuadrado más 1 por S cuadrado más 9 sobre S por S cuadrado 4 
¿ok? Fíjense que es bien sencillito esto. Podríamos eh, pensar que esto es una ZS. Sencillez. Podríamos pensar que justamente el eje J-omega se extiende hacia la derecha y tenemos, como consecuencia de la ZS que tenemos, podemos siempre hacer un diagrama del módulo de ZJ-omega, ¿sí? so sobre impreso a las singularidades que voy a tener sobre el, sobre el eje J-omega, donde ya vemos que vamos a tener un polo en el origen, y en consecuencia, dado que tenemos un orden 4 y un orden 3, vamos a tener un 0 en infinito. Por lo tanto, tenemos dos ceros y un polo. Lógicamente, esto no puede ser de otra forma. En este caso, como tenemos los valores, tenemos un primer 0 en 1, J, y tenemos un segundo 0 en 3, en J3. Mientras que nuestro único polo lo vamos a tener en J2, como no podía ser de otra forma. Garantizando la alternancia. Por supuesto que esta función es FRP. ¿sí? Por supuesto que esta función puede ser implementable con valores. Y ahora lo vamos a controlar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Justamente verificando que los residuos en cada uno de los polos. ¿sí? En este polo y en este polo. Sean de valores positivos. ¿sí? Entonces. ¿Cómo podemos expandir esta ZDS? Eh, Mediante el método de Foster, bueno, bastante sencillo, pero lo vimos hasta ahora. Ya sabemos que vamos a tener un K0 sobre S, más un 2K sub 1 por S sobre S cuadrado más 4. ¿Ok? Entonces resta por ver a qué es igual K0 y a qué es igual K sub 1 para tener nuestra representación circuital. ¿Mm? Eh... Algo a lo que no prestamos atención es que esto no es un, es que esto no puede ser un cero. ¿Mm? Esto de ninguna manera va a poder ser un cero. Porque si no, no cumpliríamos con la alternancia. Y donde radicó nuestro error es que justamente el hecho de que el grado del numerador sea mayor al del denominador, lo que va, lo que va a imponer es un polo. Un polo en alta frecuencia, no un cero como acabo de equivocarme. Y en consecuencia nos va a faltar un K infinito por S. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, garantizamos la alternancia. No había prestado atención cuando vi la alternancia. Me fijé en, los primeros, en las primeras singularidades, pero la alternancia tiene que cumplirse en todo el eje. Todo el eje. Por lo tanto, ahora sí estoy seguro que estoy cumpliendo con la alternancia de singularidades. Y ahora sí puedo dedicarme a calcular los residuos. ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo calculo los residuos de ZDS? Alguna vez creo que ya hablamos de esto ¿sí? en lo que va del curso. Y a uno le dicen, bueno, ¿cómo calculo K0? ¿Sí? ¿K0 cómo se calcula? Bueno, entonces uno dice, bueno, me acuerdo de memoria la formulita que me decía cómo calcular un residuo en A. Y bueno, no, no es lo mejor que se acuerden las cosas de memoria. Lo mejor es que las pensemos un poquito. Como justamente K0 está hablando de, una, eh, de un lugar donde tenemos una singularidad, lo que tendríamos que hacer en principio es aplicar un límite, ¿sí? Un límite en ambos términos, un límite de S tendiendo a la singularidad, a cero, ¿sí? al polo en este caso, de ZDS y de todo el otro miembro. ¿sí? Nada más que cuando nosotros aplicamos límite ¿sí? explícitamente en todo el miembro, en todo el miembro derecho, de S tendiendo a cero, ciertamente esto es cero y esto es cero. Por lo tanto, lo único que queda, lo único que queda es evaluar el límite en K sub 0 tendiendo a S, que ese sí que no es 0. ¿sí? Ese sí que no es 0. Entonces, lo que nos queda por, eh, por saber ahora, dado que el resto es 0, ¿sí? es decir, el límite de cualquiera de estos otros dos términos es absolutamente 0, es que solamente depende de, de esto. Y solamente al solamente depender de esto, vamos a pensar que justamente K0 ¿sí? va a ser igual al límite de S tendiendo a 0 de S por Z de S ¿sí? esto va a ser justamente el límite de S tendiendo a 0 de S de S por 2 S cuadrado más 1 por S cuadrado más 9 
sobre S sobre S cuadrado más 4. Y acá vemos cómo justamente salvamos el inconveniente. ¿sí? Y en este caso lo que nos va a quedar es que va a ser igual a 2 por 1 por 9 dividido 4. ¿sí? Esto es igual a 18 cuartos o 9 medios. ¿Ok? Muy bien. K sub 0 ya ha sido averiguado. Muy bien. Vamos a ver ahora justamente cómo calculo K sub 1. Nuevamente, ¿puedo aplicar el mismo, eh, el mismo planteo que apliqué antes? Por supuesto. Si Z de S, Z de S es igual a esa expansión, yo lo que puedo pensar es que el límite de S tendiendo, y en este caso puedo hacer que justamente no S, no me interese tanto S, sino que S cuadrado tienda a menos 4. ¿Sí? Como S cuadrado tiende a menos 4, ¿sí? no sé si es lo suficientemente claro esto, hacer que el límite de S cuadrado tienda a menos 4, nos va a permitir que justamente... ¿Sí? que justamente todos los otros términos, todos estos términos que tengo acá, digamos, no den un valor, obviamente den un valor que justamente no es comparable con el del valor del límite. Cuando nosotros este término lo llevamos a la vecindad de 4, este término se dispara. Por lo tanto, podemos pensar que justamente el eh, Z de S, calculado en torno a este límite va a ser igual solamente al resultado de este término ¿sí? el resultado de este término que va a ser justamente el límite de s cuadrado tendiendo a menos 4 de solamente el único término que va a tener preponderancia sobre los otros dos en esa vecindad en la vecindad de esa singularidad es decir a 2k1 por s sobre s cuadrado más 4 ¿sí? por lo tanto lo que podemos deducir de esto es que justamente 2k sub 1 va a ser igual 2k sub 1 va a ser igual al límite de s cuadrado tendiendo a menos 4 de qué cosa de s cuadrado más 4 sobre s por z de s ¿sí? esto va a ser igual a qué cosa al límite de s cuadrado tendiendo a menos 4 de s cuadrado más 4 sobre s por 2 s cuadrado más 1 por s cuadrado más 9 fíjense que es práctico usar el s cuadrado porque ya lo tengo factorizado de esa manera ¿sí? si lo tuviera factorizado de otra manera tal vez no es tan práctico pero de esta forma es muy práctico de s por s cuadrado más 4 ¿sí? s cuadrado más 4 lo salvo muy bien y lo que me queda es que justamente eh, es que esto va a ser igual este s con este s me dan el s cuadrado que a mí me viene muy bien y me va a quedar 2 por s cuadrado va a ser menos 4, por lo tanto esto va a ser menos 4 más 1 por menos 4 más 9 sobre menos 4. Recuerden que esto queda un s cuadrado. Muy bien, esto va a ser menos 6 por 5, son menos 30. Menos 30 dividido menos 4. 4, ¿sí? 2k sub 1 directamente 2k sub 1 son 15 medios muy bien, lo que nos quedaría es k, k infinito k infinito del mismo modo que operamos hasta ahora va a ser igual al límite de s tendiendo a infinito ¿sí? el límite de s tendiendo a infinito ¿de qué cosa? de, eh, en este caso como es S por, S por K infinito va a ser igual al límite de Z de S. Vamos a tener a Z de S sobre S. ¿okay? Para salvar el límite. Z de S.
este S sobre S va a ser igual S cuadrado, S con S me va a dar S cuadrado S cuadrado por S cuadrado y de esa forma salvo el límite justamente por los órdenes de los polinomios S cuadrado más 4 eh, 1, por lo tanto va a ser 2 ¿Mm? muy bien entonces habiendo calculado todos los residuos lo único que me queda por hacer dado que ya habíamos dictaminado que esto iba a ser una ZDS va a ser un capacitor de dos modelos un tanque paralelo y un inductor ¿sí? esta función de excitación entonces el residuo era de 15 medios entonces por lo tanto 15 medios 15 medios el inductor va a ser de 15 octavos el capacitor había quedado de 1 sobre 2K1, por lo tanto va a ser de 2 quinceavos. 2 quinceavos. Mientras que el K infinito habíamos visto que era de 2, por lo tanto esto va a ser de 2 Henry. ¿sí? Entonces, de esta forma termina la, la síntesis de este, de este dipolo por el método de Foster. ¿sí? Cabe decir, como lo vamos a ver más adelante, que este es un método canónico. ¿Qué significa que sea canónico? que tiene la menor cantidad posible de elementos circuitales. ¿sí? Eh, esto lo vamos a formalizar un poco más adelante cuando veamos eh, cómo eh, está vinculado las frecuencias críticas de una imitancia con, los, con la cantidad de elementos mínima de elementos circuitales que pueda representarla. Por otro lado, dijimos que esto iba a ser el Foster serie y estaba también el Foster derivación. Que si bien no nos lo han pedido, nosotros por pura dualidad o analogía podemos calcularlo. ¿sí? Simplemente haciendo un sencillo re reemplazo de los elementos circuitales. Este capacitor de dos novenos va a cambiar por un inductor también de dos novenos. Este tanque, seri este tanque paralelo va a cambiar por un tanque serie. En tanto y en cuanto... Al inductor le asigna el valor del capacitor, 2 quinceavos, y al capacitor le asigna el valor de, del inductor, 15 octavos. Finaliza la síntesis un capacitor del mismo valor de este inductor. ¿sí? Esta es una forma muy sencillita ¿sí? de poder cambiar la naturaleza de una, de una función de excitación simplemente sabiendo estas reglas circuitales, ¿sí? que las acabamos de deducir y que son extremadamente sencillas de, de recordar, porque como ya hemos visto en más de una ocasión, cambiar a una representación dual puede servirnos para resolver algún problema concreto, eh, dada alguna limitación ajena a la, a la definición de la función de excitación. Entonces, con esto terminamos la síntesis de este dipolo tan sencillito, y bueno, ya vamos a seguir en el, en el siguiente video con otra forma de síntesis de dipolos canónicos.